오, 오, 오. 이렇게 안 묻어들지 몰랐는데? 오? 진짜 안 묻어졌네? 아, 메이크업을 해볼 건데 저 지금 보초하고 선크림까지 다 바른 상태거든요. 그리고 에스쁘아에서 팩트를 샀더니 이게 같이 왔어요. 그래가지고 시카 토너 크림도 한번 위에 발라봤습니다. 립이 조금 오늘 너무 생기가 없어 보이니까 립을 먼저 가볍게 발라놓고 시작할게요. 대추 발라도 예뻐. 어피울 거거든요. 살짝 이런 식으로 색깔 잡아주는 것도 그렇고 정말 대추 발라도 예뻐요. 대추 발라도. 바로 베이스로 들어갈 거니까 이거 진짜 궁금했어요. 에스쁘아에서 마스크 쓸때 바르는 쿠션이라고 뭐 픽서랑 다 같이 들어있는 쿠션이라고 하더라고요. 그래가지고 사봤어요. 얇고 가볍게 발린 에어리 파우더 텍스처가 피부에 부드럽게 밀착돼 오늘 내내 깨끗한 피부를 연출해준 파우더 쿠션이다. 마스크 안에 발라도 좋다 뭐 이렇게 하시더라고요. 발라볼게요. 저는 21호 아이보리 컬러를 샀습니다. 이게 리필까지 포함해서 3만 원 정도 됐던 것 같은데 짠! 쿠션 케이스는 이렇게 생겼어요. 솔직히 말해서 막 되게 예쁘지도 되게 안 예쁘지도 않는 짠인 것 같아요. 물방울 펌프네요. 짠! 이렇게. 와 원래 퍼프를 이렇게 딱 누르면 쑥 들어가잖아요. 근데 그게 아니고 이렇게 단단하네요. 컨실러 같아요. 아, 아, 되게 보송보송한 컨실러 같은 느낌인데? 특이하다. 쿠션을 사면 쑥쑥 들어가서 되게 촉촉하게 발렸었는데 얘는 되게 단단한 펀지 안에 컨실러 같이 되게 단단하고 꾸덕한 질감의 파우더라고 해야 되나? 쿠션이라고 해야 되나? 파운데이션 어떻게 들어있어요? 오, 첫 인상부터 굉장히 특이한데. 아, 진짜 얇게 발린다. 오, 특이하다. 아. 아니 무슨 말을 하려고 하는지 알것 같은데? 와 되게 아주 얇고 보송하게 발리는 컨실러 같은 느낌이네요. 뭉치지 않게 양 조절을 잘 해줘야 될것 같아요. 조명 한번 껴. 커버럭 같은 경우에는 여기에 빨간색 여드름이 났거든요. 이게 짠 이런 어, 이거 무슨 연고 약 냄새가 나지? 진짜 마스크를 딱 위에서 만들어진 제품이네요. 아주 솔직히 말해서 핏 표현이 막 되게 예쁘게 표현이 된다? 뭐 이런 거는 아니고 파우더를 얼굴에 붙인 느낌? 저 같은 경우에는 좀 피부 톤을 올려주는 그런 용도로도 이거를 사용을 하는데 얘는 베이스를 바르고 얘를 마무리로 바르는 게 훨씬 더 좋을 것 같아요. 근데 굉장히 특이하다. 커버가 조금 그나마 되는 편이다라고 생각을 할 수는 있겠지만 개인적으로는 좀 <웃음> 건조가 막 엄청 심하지 않은 것 같은데 조금 있으면 건조할 것 같기도 해요. 근데 확실히 덜 묻어날 수밖에 없는 제형이긴 하네요. 표현 자체가 예쁘진 않습니다. 그러니까 보슬보슬하게 그렇게 표현이 되는 것 같아요. 저는 개인적으로 이렇게 매트하게 표현을 되는 거를 어, 파우더 처리한 것 같은 그런 피부 표현을 그렇게 좋아하진 않는데 그런 약간 느낌으로 처리가 되고 컨실러는 따로 해야 될것 같아요. 아이브로우를 그려보도록 하겠습니다. 이거 페리페라 아이브로우 되게 가성비도 좋고 좀 괜찮은 것 같아서 빠져있는 제품이에요. 피디 스키니 브로우 얇으면 깨지기도 하고 잘안 그려진다거나 근데 이 제품은 그런 거 없이 잘 그려지기도 하고 저는 약간 단단한 걸 좋아하거든요. 근데 단단한 정도가 딱 제가 좋아하는 정도라서 여기 잘 쓰고 있습니다. 이 얘기를 하고 가야겠다. 조명을 꺾거든요. 근데 파운데이션을 했을 때딱 예쁜 그 파운데이션의 색감이라고 해야 되나? 그 색감을 사실 우리가 중요하게 생각하잖아요. 근데 그 색감을 되게 예쁘게 잡아주지 않는 것 같아요. 제 피부가 좀 노란 톤이거든요. 근데 화면에서는 카메라가 되게 예쁘게 잡고 있는데 노란 톤인데 그 노란 톤이 그대로 보이는 것 같아요. 그래서 아예 컨실러 이런 거를 한번 바르고 바르는 게더 예쁘게 발릴 것 같아요. 피치피치한 그런 느낌을 좋아하시는 분들은 약간 얘만 발랐을 때는 색감이 좀안 예쁘다 싶을 수 있을 것 같아요. 제가 지금 이 베이스를 섞어가지고 볼 쪽에 얹었더니 훨씬 색깔이 제가 좋아하는 색깔이 나오네요. 이 제형은 너무 좋은데 색감이 조금 마음에 안 든다. 기본적으로 피부 톤 색깔을 파운데이션으로 바꾸시는 분들은 색감이 마음에 안 든다고 생각할 수 있을 것 같아요. 아 베이스를 섞어서 바르니까 아주 보기 시원하네. 아 오. 꿀 조합을 찾은 것 같아요. 웨이크메이크 무드 스타일러 05호 색깔로 
저는 눈에 부으면 좀 촌스러워 보여가지고 음영을 꼭 넣어주거든요. 요거, 요 색깔. 더 어두운 얼굴이 달라지는 그 방법은 진짜 하나밖에 없는 것 같아요. 내가 내 얼굴에 대해서 잘 아는 거. 어딜 가도 나보다 내 얼굴을 더 잘기는 쉽지 않은 것 같더라고요. 그래서 저도 예전에는 막 샵에 가면 은 선생님들이 해주시는 거를 그냥 그대로 받고만 있고 아 뭔가 아닌 것 같은데 해도 말도 못하고 그랬었는데 진짜 메이크업을 잘하고 예뻐 보이는 방법은 하나밖에 없어요. 내가 내 얼굴을 잘 파악을 하는 거. 제가 눈이 여기 앞머리가 되게 동그랗거든요. 근데 유진님하고 그리고 트와이스 트와이스의 어떤 분도 눈이 되게 동그란데 날카롭게 만들고 싶어서 앞머리를 눈 앞머리를 이렇게 메이크업을 다 하시더라고요. 제가 약간 그런 메이크업을 합니다. 아니면 너무 흐리멍텅해 보이더라고요. 짠! 이거는 페리페라 잉크 브이 쉐딩 3호입니다. 그리고 제가 눈 사이가 약간 살짝 먼 편이거든요. <웃음> 그래서 쉐딩을 해주면 약간 더 좁아 보여요. 쉐딩은 꼭 합니다. 아이라인하고 쉐딩하고 둘 중에 어떤 걸 포기할래 하면 할것 같은 대부분 여자분들은 아이라인을 엄청 생명처럼 생각하시잖아요 그거마저도 고민하게 만든 그 정도로 제 쉐딩을 좋아해요 근데 쉐딩은 너무 세게 하지 말고 그리고 저는 이게 코가 조금 짧은 편이에요 근데 코가 짧아 보이면 좋은 점도 있지만 안 좋은 점도 있는 이것도 마찬가지로 취향이니까 코가 길어 보이면 조금 더 성숙해 보이거든요 저는 그 성숙한 느낌이 좋아서 쉐딩을 아예 여기서부터 끝까지 내리는 거예요 뷰러를 해주도록 하겠습니다 제가 요즘에 이렇게 뾰루지들이 엄청 났어요. 이쁜데 뾰루지들이 엄청 났는데 제가 원래 엄청 건조해서 자기 전에 수분크림 같은 걸 되게 듬뿍 바르고 잔단 말이에요. 근데 얼마 전에 수분크림을 이제 받아가지고 성분이 되게 깨끗하길래 그 화장품을 엄청 두껍게 바르고 한 3, 4일 잤거든요. 근데 뾰루지가 하나씩 올라오기 시작하는 거예요. 제가 습관이 안 좋아서 그랬나? 그냥 그렇게 넘어가고 또 며칠 뒤에 아또 발라봤는데 또 피부가 완전 뾰루지가 많이 나기 시작하는 거예요. 근데 이 느낌이 모공이 진짜 막혀서 뾰루지 나는 거 알아요? 그런 느낌적인 느낌? 찾아보니까 모공을 막는 성분들이 있거든요. 보습을 오래 해주는 성분이기도 한 거예요. 근데 이걸 너무 두껍게 바르면 모공이 다 막혀버리는 거죠. 근데 그걸 제가 모르고 듬뿍 바르고 자가지고 모공이 다 막혀가지고 뾰루지가 나고 있는 거였어요. 모공 좀 자주 막히시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 뭐 시어버터 하고 제가 이 리스트 여기다 이렇게 써놓을게요. 그 성분이 들어가 있는 화장품은 낮에 조금 얇게 바르고 그러는 정도로만 사용을 하시지 밤에 완전 막 두껍게 바르고 요런 정도로 사용을 하시면 저처럼 여드름 아작이랍니다. 아이라이너 얘기하기도 좀 지겹죠? 클리오 아이라이너는 제가 지금 이렇게 한예슬님도 그렇게 그리시던데 한예슬님은 누가 봐도 유니크하게 메이크업했다 하는 정도로 다 채우시더라고요. 근데 저는 이 정도까지 하기에는 힙 여기 떨어지고 이 정도까지는 아니지만 앞머리를 채워서 그리고 있습니다. 근데 샵에 가면 이렇게 안 해주시거든요. 내 취향대로 맞춰서 자꾸 자꾸 해보는 수밖에 없는 것 같아요. 눈 밑에도 음영은 이걸로 조금 해줄게요. 이렇게 음영을 주면 좀 느낌이 애교살도 이렇게 있어 보이고 이런 색깔로 이렇게 뒤트임을 해줄게요. 밑에 펄을 올려주세요. 이렇게 남은 건 위에 올려놓고 메이블린 거 이거 마스카라인데 제가 진짜 잘 번져요. 제가 보시면 아시겠지만 웃을 때 이렇게 웃잖아요. 그러니까 눈 위아래가 엄청 붙거든요. 근데 살아남는 마스카라가 많이 없어요. 특히 비행할 때 손님들한테 진짜 많이 웃어야 되잖아요. 안녕하십니까. 수고하십시오. 이렇게 해야 되는데 초반에 엄청 팬더가 막 됐었단 말이에요. 비행 끝나면 나만 팬더가 된 거예요. 제가 웃을 때 눈이 붓기도 하지만 마스카라를 엄청 신경 써서 다들 쓰고 있었던 거죠. 그래서 살아남았던 게 일본 제품 많이 아시죠? 그 제품 하나랑 그뭐 이런 말을 되겠지? 키스미! 요즘에는 좀 많이 안 쓰는 분위기다 보니까 요거 요즘에는 메이블린 거 사용을 하고 있는데 안 번지고 좋아요. 그리고 요거 전에도 제가 한번 썼었는데 이 색깔 진짜 너무 예뻐. 피치 피치 한 색깔이어가지고 진짜 사랑스럽거든요. 이거. 캔트리스가 이게 미국 거였던가? 그냥 나의 개인적인 짧은 생각으로는 이거는 유럽 거라고 생각을 했었거든요. 미국이 색조를 잘 뽑기도 하는데 미국은 약간 색깔! 색조! 약간 이런 색조라서 유럽 느낌이지 않았을까? 이 색깔이 되게 예뻐가지고 엄청 잘 쓰고 있습니다. 
아 제가 요즘에 영양제를 토하게 먹고 다 먹어가지고 제가 저희 회사에서 샘플로 나온 것들이 피부 관련된 거가 있었는데 안 먹으니까 또 피부가 뒤집어지고 피부결이 별로 안 예뻐지기 시작하네요 이거 대추 발라도 예뻐로 바를까봐요 우리 구독자님이 그때 저한테 립 추천해 주셔가지고 제가 살려고 랄라블랑가를 갔었거든요 근데 딱 추천해 주신 제품이 품절이고 어떻게 그럴 수가 있지 싶을 정도로 그러더라고요 그래가지고 못 샀는데 부자님들이 추천해 주신 것들은 웬만해선 다 사보거든요 제품도 그렇고 뭐 단백질 빵이나 뭐 이런 것들 다시 오늘 가서 봐야겠어 나를 채우고 이렇게 보이시죠? 얘를 채우는 거 이게 얼굴형에 지대한 영향을 주고 이렇게 해야지 얼굴이 작아 보입니다. 아, 그리고 여기에 너무 좀 인위적인 것 같다 하면 이렇게 손가락으로 쓱쓱 이렇게 메이크업이 이렇게 완성이 되었고요. 마스크 테스트를 한번 해보도록 하겠습니다. 원래 제가 마스크를 쓰거나 그러면 이 정도 묻어나거든요. 이 정도 이렇게 묻어나요 기본적으로 컨실러를 쓰는데도 근데 그때 오오오 오? 오? 이렇게 안 묻어날 줄 몰랐는데 오오 오? <웃음> 진짜 안 묻어나네 아 진짜 뭘 바꿔나 그런 게 아니거든요 제품도 제가 제돈 주고 샀어요 근데 오오 오? 약간 약간 벗겨지는 감이 없진 않은 것 같아요. 살짝 살짝 여기 이렇게 닿은 부분들이 벗겨지는 것 같긴 한데 대박이다. 대박이네. 오, 그럼 제가 밖에 돌아다니고 다녀와서 한번 찍어볼게요. 다녀오도록 하겠습니다. 여러분. 짠 여러분. 저는 4시간 정도 있다가 온것 같아요. 중간에 카페 가서 커피도 마셨고 되게 중간에 많이 돌아다녔어요. 이렇게 피부 상태를 보면 아, 엄청 벗겨진 것 같지 않은데 마스크를 짠! 짠! 마스크를 벗고 나면 어, 정말 많이 안 묻어나긴 하네요. 아예 안 묻어나진 않고 여기 블러셔가 더 많이 묻어나고 되게 많이 안 묻어나긴 했어요. 코 쪽이 조금 묻어나고 코 쪽은 이렇게 많이 스치니까 그런 것 같아요. 그래서 코 쪽은 조금 벗겨졌죠. 블러셔가 오히려 뭉치고 벗겨졌어요. 코쪽 이렇게 벗겨지고 살짝 아주 살짝 건조한 감이 있긴 한데 많이 건조한 것 같진 않고 쿠션 자체의 지속력은 되게 긴것 같아요. 코 이런 데 조금 끼임은 좀 있어요. 불쪽 약간 묻어나긴 하는데 진짜 오 저는 계속 계속 사용을 할것 같습니다. 색감이 조금 마음에 안 들어가지고 베이스랑 섞어가지고 바를 것 같긴 한데 너무 잘 만든 것 같은데요, 저는. 여러분 그럼 전제 영상 봐주셔서 너무 감사합니다. 다음에 또 만나요. 안녕.